നമസ്കാരം നമ്മളെ ജീവപരിണാമം കോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ വർഗീകരണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വർഗീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വർഗീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടർ സുരേഷ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈലോജനിക് ട്രീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജനിതക ട്രീ അതായത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ആധുനിക കാലത്ത് എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെ സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രീതിശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി സ്പീഷീസുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഏകദേശം ആദ്യ ഒരു പൂർവി പൊതു പൂർവികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഡി എൻ എയും ജനിതക ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ളൊക്കെ പഠനങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പലപ്പോഴും സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരേപോലെയുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ചില സമയത്ത് ഒരേ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കളറിൽ കാണുന്ന ഒരേ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോർഫോളജിയെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ നിർവചിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന നിർവചനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിർവചിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചില സ്പീഷീസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അത് ചിലപ്പം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ജനിതക ഘടനയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവികളെ വർഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമുക്കറിയാം പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനോസറുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡൈനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഏകദേശം അറുപത്തിയഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായി അതുവരെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളോളം ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ വിവിധ കോണ്ടിനൻറ്റുകളിൽ വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന് ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിവർഗമായിരുന്നു ഡിനോസറുകൾ പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും ആ സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ അഗ്നിമൃതങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയും മിറ്റിയവർ പതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഭൂമിയിൽ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരികയും അവ മുഴുവൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക കാലഘട്ടം മാറുകയും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ സ്പീഷീസുകൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളിലേക്ക് അന്ന് ആ അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകൾ പിന്നീട് വികസിച്ച് പരിണമിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമി മുഴുവൻ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനോസറികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒരു ജനിതക പരമായിട്ടുള്ള പഠനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ലിവിങ് ഡിനോസറികളാണ് പക്ഷികൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത്ഭുതപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷികളും ദിനോസറും തമ്മിൽ കാണാൻ യാതൊരു സാമ്യവും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ദിനോസറായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദിനോസർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കണ്ടു പിന്നെ കണ്ടെത്തലുകൾ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ജനിതക ട്രീ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈലോജനിക് ട്രീയിൽ കൂടി നമുക്ക് ജീവലോകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആധുനിക കാലത്ത് വർഗീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിവർഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഫോസിലുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പക്ഷികൾ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്യോപ്റ്റെറിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോസിലുകളൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ദിനോസറുകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്മൾ
വളരെ ചുരുങ്ങിയ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോസിലുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പാറകളുടെ ഇടുക്കിലൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഒരു പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോസിൽ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനപ്പുറം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ജനറ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡി എൻ എ എടുക്കുകയും ആ ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന അതിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്പീഷിലേക്ക് വരുന്ന ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മാറ്റത്തെ നമ്മളൊരു ഒരു ട്രീയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച് ആ ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്നും അടുത്തതിലേക്കുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഏത് സ്പീഷീസിൽ നിന്നാണ് അടുത്തൊരു സ്പീഷീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീകരണമാണ് നമ്മൾ ഫൈനോ ജനറ്റിക് ട്രീയിൽ കൂടി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫലോജനി ട്രീയിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്പീഷീസുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ഫിസിയോളജി ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ജീനോം സ്ട്രക്ചർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫോസിലിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈവായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ജനിതക ഘടനയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈലോജനി ട്രീയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഡൈനോസറുകളുടെ ഒരു ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദിനോസറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടെറപ്പോഡ് ഡിനോസറുകളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചിറകുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡൈനോസറുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ആ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡൈനോസറുകൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ പക്ഷികളൊക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ട്രീയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡൈനോസറുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും ടൈനോസോറോസറസ് അതുപോലെ ഓവിറാപ്റ്ററസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡൈനോസറുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പലതിനും ചിറകും അതുപോലെ തന്നെ പിഗ് ചിറകിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചിറകിൽ നമുക്ക് കളർ പിഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ള ഫോസിലുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്പീഷീസിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വർഗീകരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫൈലോജനിക് ട്രീയിൽ കാണുന്നത് ഫൈലോജനിക് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ പരിണാമ എങ്ങനെയാണ് പരിണാമം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫൈലോജനിക് ട്രീ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഫൈലോജനി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇവൻസ് ബൈ വിച്ച് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ടാക്സ് ആ ഹവ് സക്സസ്ഫുള്ളി റൈസ് ആൻസ് ഫ്രോം കോമൺ ആൻസസ്ട്രീസ് അതായത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരിണമിച്ച് പുതിയ ഒരു ജീവിവർഗം ഉണ്ടായി വന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ഫൈലോജനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പാൻസിയും ഗൊറില്ലയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നമ്മളൊരു പരിണാമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഒരു ഫലോജനിക് ട്രീയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പൊതുവായിട്ടൊരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്പീഷീസിലേക്ക് മാറി മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്രീ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിൽ ഈ സർക്കിളായിട്ട് കാണുക രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർണൽ നോട്ട്സ് ആണെന്ന് പറയുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു 
ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രീ നമ്മൾ പലജനി ട്രീ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ടൈം സ്കെയിലും കൂടി ഉണ്ടാവും ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം ഈ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇപ്പം ഭൂമിയിലിപ്പം ഭൂമി ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏകദേശം ഇത്ര വർഷം മുമ്പാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഒരു മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് വഴി നമുക്ക് ഇന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടായി ഉള്ളെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 ആൻസിസ്റ്റർ അവരുടെ അവരുടെ സമയത്ത് നിന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് വഴി വിരിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൊളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ടൈം എസ്റ്റിമേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോസിലുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബേസ് ഇയറിൽ നിന്നും എത്ര മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഓരോ സ്പ്ലിറ്റും ഉണ്ടായി വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രീയിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീകർസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഡാർവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഫലോജനി ട്രീ കാ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രീയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വരച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ താഴെ ബേസിൽ വൺ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു റൂട്ട് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ പല സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ള ചാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രീയിൽ കൂടി തന്നെ വരച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മോഡേൺ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഫൈലോജനി ട്രീ ട്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആ കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു ലീനിയേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് വഴിക്ക് പോകുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വഴികളിലേക്ക് പോകാം അതിൽ പിന്നീട് ഫർദർ സ്പ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ആണ് ജീവിവർഗം ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫൈലോജനിക് ട്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈനോസറുകളുടെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറാപ്പോട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഏവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഡൈനോസറുകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പലതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്റ്റിൻഷൻ എക്സ്റ്റിൻഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവർ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അതേസമയം അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ പിന്നീട് രൂപമാറ്റം വന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബറോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയതും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർദ്ദ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ലാവ ഫ്ലോയെ കണ്ട സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് പിന്നീട് പിന്നീട് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അനുകൂലം സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന പക്ഷികളായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ചാട്ടൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു നമ്മുടെ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ എവിടെയാണ് ഏതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പുതിയ സ്പീഡ്സിലേക്ക് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ ഫലോജനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പം ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു സിമിലാരിറ്റിയും ഡിഫറൻസസും രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരേപോലെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരേപോലത്തെ കളർ കാണുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസുകളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ മോർഫോളജി
അതൊരു പുതിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പുതിയ സ്പെഷ്യലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത്തരം ഡിഫറൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ടായി വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മോണോഫൈലറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് മോണോഫൈലറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദ ഡിസെൻഡ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഇസ് കോൾഡ് എ മോണോഫൈലറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികളും നട്ടലുള്ള ജീവികളായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൊക്കുള്ള ഒരു പക്ഷിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നീളമുള്ള വളഞ്ഞ കൊക്കുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ സസ്തനികൾ മാമൽസ് ഒരു ക്ലാഡോ സ്പീഷീസാണ് അപ്പോൾ ഈ മാമൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്റ്റൈൽസും ആംഫിബിയൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ റെപ്റ്റൈൽസും ആംഫിബിയൻസിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത മാമൽസിനുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് രോമങ്ങളുണ്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ പാല് ഉണ്ട് ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിന് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലോവർ ജോല് ഒരു സിംഗിൾ ബോണാണ് രണ്ട് വശത്തുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ആ ഈ മൂന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ക്യാരക്ടറുകൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് മാമൽസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള ഈ ഫീച്ചറുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ലീനേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീവികളെ കാണാം ഒന്ന് മേലെ നമുക്ക് റാറ്റ്സ് ഉണ്ട് എലിയുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ബീവറാണ് പിന്നെ ഒന്ന് മനുഷ്യനുണ്ട് കങ്കാരുമുണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ക്രോക്കഡൈൽ ഉണ്ട് സലമൻഡർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവി വർക്കണം ഇത് തങ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാം ഇപ്പോൾ പ്ലാസൻ്റ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എലികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബീവറുകൾക്കും മനുഷ്യനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് പ്ലാസൻ്റ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എലികളെയും ബീവറിനെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ മുൻപ് മുൻപിലുള്ള പല്ലുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈഫ് ലോങ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് റാറ്റ്സിനും ബീവറിനും ഉള്ളത് അതേസമയം അത് മനുഷ്യർക്കില്ല ഇപ്പോൾ കങ്കാരു ആണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് റെപ്റ്റൈൽസും ആംഫിബിയൻസും അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ മുതലയും ചീങ്കണ്ണിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തവളകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ ഈ ട്രീ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രൊക്കഡെ ക്രൊക്കഡൈൽസിനെയും പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസിനെയും ആംഫിബിയൻസിനെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അത് ഈ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ സവിശേഷതകളാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സ്വഭാവശേഷ സവിശേഷതകളിൽ ചിലത് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിന് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ രോമം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് മിൽക്ക് കൊടുക്കാൻ വളർത്താനുള്ള ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിന് മിൽക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലിൻ്റെ തടിയലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ കങ്കാരും മനുഷ്യരും ബീവറും റാറ്റും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുമ്പം ഈ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോമണാണ് പിന്നെ വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസൻ്റ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാസൻ്റ വരുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചാണുള്ളത് അതും കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻസിസറിൻ്റെ പ്രശ്ന എവല്യൂഷൻ വരുന്നു അത് കൂടുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസുകളിലും ഉടലെടുത്ത് വന്നതാണ് മനുഷ്യരിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബൈപ്പഡലിസം രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡൈനോസറുകളുടെ നിന്നും പക്ഷികളിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അവരും ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള അപ്പോൾ നാല് കാലിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൈനോസറുകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാലിൽ ഡൈനോസറുകൾ വരുന്നത് ആ രണ്ട് കാലിലുള്ള ഡൈനോസറുകൾക്ക് ചെറിയ ചിറക് പോലത്തെ ചെറിയ കൈകളുണ്ടായിരുന്നു ആ കൈകളിൽ വരുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനാണ് പിന്നെ ഇത് ചിറകുകളിലായിട്ട് പിന്നെ ചിറകുകളിലായിട്ട് മരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ചില പ്രത്യേക ഒരു എല്ലുകൾ ഒരു എല്ല് വളരെ നീളത്തിൽ പോവുകയും അത് പറക്കാനുള്ള അനുകൂലമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വിരലുകളുടെയും എല്ലുകളുടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈപ്പഡലിസം ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വളരെ അടുത്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിഹേവിയർ കൂടുതൽ പിന്നെ ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെയർ മിൽക്ക് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അത് അവരാണ് കൂടുതൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോ മോ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ പക്ഷികളെ നമ്മൾ പക്ഷികൾ കുറേ കൂടിയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്രോക്കഡൈൽ വിഭാഗത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫലോജനി ട്രീ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ല ഈ ഫലോജനി ട്രീ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഷീസുകളുടെ ജനിതക ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിളോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ജീനോം എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് മൈക്രോണ്ടിയൽ ജീനോ ന്യൂക്ലിയർ ജീനോ അപ്പം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ജീന ജീനുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ അല്ലെ ജീൻ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം തന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിഹേവിയറുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർസിമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീ ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പീഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അസോസിയേഷൻസ് ട്രീ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ട്രീ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്യൂവസ്റ്റ് ട്രേറ്റ്സ് അറൈസ് മോർ ദാൻ വൺസ് ഓർ അണ്ടർ ഗോ റിവേഴ്സൽ അതായത് ചില സമയം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ട്രീ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികളിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പം റാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബീവറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുണ്ട് മനുഷ്യനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പക്ഷീനെ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ആ ഒരു പിന്നെ ചേർന്ന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബൈപ്പഡലിസം എന്നൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷികളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ബൈപ്പഡലിസം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം അപ്പം മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പോയി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഈ പാർസിമോണി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവസ് ട്രേറ്റ്സ് അറൈസ് മോർ ദാൻ വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സലായിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീ സെലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മനുഷ്യരും പക്ഷികളും തമ്മിൽ അടുത്തിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറേയും കൂടി അടുത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എലികളായിട്ടാണ് അതുപോലെ എലികളും ബീവറുകളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ അനാലിസിസ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷികൾ കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോക്കഡൈൽസിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ്സിനോടും എലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളോടാണ് സാമ്യം കൂടുതലുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ട്രേറ്റ്സ് അത് ഫ്രം ദ കൺവർജൻ അത് അത് നമുക്കൊരു കൺവർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ റിവേഴ്സൽ എവല്യൂഷൻ റിവേഴ്സൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആൻസസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പുതിയൊരു ലിനിയേജിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അത് ഇല്ലാതായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ട്രീയിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്ട്സുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബ്രസിൽ ടെയിൽസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനൊന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ചിറകുകളില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനൊന്നും ചിറകുകളില്ല സിൽവർ ഫിഷ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിങ്സ് ചിറകുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചിറക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അത് ചില സ്പീഷീസുകളിൽ അത് ചിറക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ചിറകില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബഗ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ചിറകുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും പരിണാമം സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ചില ഫ്ലൈസിലും അതുപോലെ ഫ്ലീസിലും എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ വിങ്സ് വീണ്ടും ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെ ട്രേറ്റ് തന്നെ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അതൊരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ട് മാറാം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മാറി വേറൊരു സാഹചര്യം എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ അത്ര ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള സമയത്ത് അത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാതായി പോവുകയും ചെയ്യും അതിനെ നമുക്ക് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ റിവേഴ്സിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എടുത്തു നമ്മൾ ജെൻ ബാങ്ക് എന്ന് മറ്റ് എക്സിസ്റ്റിങ് ഡാറ്റാബേസ് എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ നിരവധി കടമ്പകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കടക്കാറുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോമോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിമിലർ ട്രേറ്റ്സ് പല സമയത്ത് പിന്നെ കൺവെർജൻ്റ് എവല്യൂഷനിൽ കൂടി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ട്രീ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മളിപ്പം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് സ്പീഷീസുകൾ എങ്ങനെ ഈ ഫലോജനിക് ട്രീ മുഖാന്തരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മൈക്രോ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രീ നമുക്ക് ജീൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയും നമ്മളെ ജീൻ ട്രീസ് നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡി എൻ എ അതായത് നമുക്കൊരു ഡി എൻ എ സൈറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീനിൻ്റെ പ്രത്യേക ജീൻ സെക്ഷനുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ജീൻ ട്രീസ് സെൽ നമ്മൾ സഹായിക്കാം അത് ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കോഡിങ് സീക്വൻസിൽ ഒരു പഠനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ കോഡോൺസ് ഇവോൾവ് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സീക്വൻസ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ഡൈവർജൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കോഡിൻ സീക്വൻസിൽ തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേസമയം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വളരെ സ്ലോ ആണ് അപ്പോ
ഈ ഡൈവർജൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജീൻ ട്രീസും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഫൈലോജിനി ട്രീയോട് ചേർന്നിട്ട് അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഫൈലോജിനി ട്രീസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോസിലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണലി റിസർച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്പെഷീസുകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്കുലർ ക്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും ഏത് സമയത്താണ് സ്പെഷീസുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി ജീൻസും കൾച്ചർ അത് ജീൻസിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം പുതിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എപ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് പുതിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് പുതിയ സ്പീഷീസുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈലോജനി ട്രീയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്താണ് ഒരു പക്ഷെ ഏത് പ്രത്യേക എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ജനിത ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അത് അതായത് ഹൗ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പുതിയ സ്പീഷീസുകളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് സ്പീഷീസുകൾ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സസ്തനികളും പക്ഷികളും ഈ തണുപ്പ് രാജ്യത്തുള്ള സസ്തനികൾക്കും പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വലിയ ബോഡി സൈസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു 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 ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതിൽ വലിയ ബോഡി സൈസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ലോവർ റേഷ്യോ സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ട് വോളി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൺസർവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു മെക്കാനിസം ആയിട്ടാണ് ലാർജർ ബോഡി സൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന തേൻകിളികൾ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇക്കഡോറിലൊക്കെ കോസ്റ്ററിക്കയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് ഈ രണ്ട് പക്ഷികളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ തേൻ കഴിക്കുന്ന തേൻ കഴിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ചെറിഞ്ഞ പിന്നെ വളഞ്ഞ വളരെ ഒരു പിന്നു പോലത്തെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ പക്ഷെ നീളമുള്ള പിന്നെ കൊക്കുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള പൂക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന തേൻകളികളിലും ഉണ്ട് അതേസമയം കോസ്റ്റാറിക്കയിൽ കാണുന്ന പക്ഷേ ഇതൊരു നമ്മൾ അടുത്ത് ബന്ധമല്ല ഉള്ളത് പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരേപോലത്തെ അനുകൂലനം വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളിലും നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരേപോലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നീണ്ട കൊക്കുകളുള്ള പക്ഷികൾ വന്നിട്ട് പോളിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടികളിലും പ്രത്യേക കളറിലുള്ള പൂക്കളും അതേ പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പിലുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ചെടികൾക്ക് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂലനം ആയിട്ട് പക്ഷികളുടെ കൊക്കുകൾ നീണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നീണ്ടു വരുന്ന കൊക്കുകൾക്ക് വന്ന് പോളിനേറ്റ് ചെയ്ത് തേൻ കുടിക്കുമ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ ചെടിയുടെ കായ പരാഗണം നടക്കുകയും അതിന് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ചെടികളുടെ പൂക്കൾ മാറി വരുന്നതും നമുക്ക് പരിണാമത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പലതരത്തിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തര പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുക അത് നിരവധി പക്ഷികളിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ബയോജനി ട്ര
ഈ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം ഭൂമി ഉണ്ടായത് മുതൽ ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അവിടെ മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങൾ കൂടി ഭൂമി കടന്നു പോയപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ജീവികളെ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഉണ്ടായി വന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് എക്സ്റ്റിഷൻ ഉണ്ടായതെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈലോജനിറ്റി ട്രീയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ നമ്മളെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ പല ഇവൻറ്റുകളും ഭൂമി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ ദിനോസുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഭൂമിയിൽ മെറ്റിയോർ പതിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്നിവർദ്ധ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് തവണ ഭൂമിയിൽ വലിയ വംശനാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വംശനാശം കഴിയുമ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വെയ്ക്കൻ സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടേക്ക് ചെടികളും പ്ലാൻസുകളും വീണ്ടും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് വൈവേസ് വരുന്നു ആ ചെടികളിലേക്കും പ്ലാൻസിലേക്കും റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഭൂമിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്റ്റെൻഷനും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു എവല്യൂഷണറി സ്കോപ്പ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതിന് സ്പീഷീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നൂറ്റമ്പത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡൈനോസറുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് പിന്നീട് പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏകവശ ജീവികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തപ്പെടും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷണറി ഒരു ട്രീ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നമ്മളൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒറാങ്ങുട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗൊറില്ല ചിമ്പാൻസി മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒറാങ്ങുട്ടാനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്നീട് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഗൊറില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു ലീനിയേജ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചിമ്പാൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ചിമ്പാൻസിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരും രണ്ട് സാപ്പിയൻസ് ഹോമോസാപ്പിയൻസും ചിമ്പാൻസിയും രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് പിന്നീട് ഏകദേശം ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ഒരു ഫൈലോജനിറ്റി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ ഒന്ന് ഹവായിയൻ ഐലൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹണി ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ പക്ഷികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാരൻ്റൽ ബേഡിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ലഭ്യത പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ മണ്ണിലുള്ള വേംസിൻ്റെയും അതുപോലെ പഴങ്ങളുടെയൊക്കെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രത്യേക ഭക്ഷണ സോഴ്സുകളിലേക്ക് പക്ഷികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ മാറി മാറി ഫീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഓരോ പ്രത്യേക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും ആഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവയുടെ കൊക്കുകളുടെ ഷേപ്പുകളൊക്കെ മാറി മാറി വന്ന് പിന്നീട് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അനുകൂലനങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത തലമുറയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ പിന്നീട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ മോർഫോളജിക്കലി പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള
അപ്പം ഇടതൂർന്ന വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവയ്ക്ക് അവയുടെ മേറ്റ് സെലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് അവയ്ക്ക് സഹായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സക്സസ് സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അത്തരം ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ന്യൂ ഗിനിയിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഒന്ന് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു കാരണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചുകൾ തന്നെയാണ് ഡാർവിൻ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഗലപ്പുക സൈലൻറ്റുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ ബീക്കുകൾ അതായത് അവരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ കൊക്കിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസവും അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഫുഡാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പരിണമിച്ച് പുതിയ സ്പേസുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ട്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ആ ട്രേറ്റുകളാണ് പുതിയ സ്പീഷുകളിലേക്ക് വഴി മാറി പോകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മറ്റ് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം പീറ്റർ ആൻഡ് റോസ്മേരി ഗ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗവേഷകർ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അതേ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് ഗലപ്പോക സൈലൻറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഫിഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഡാർവിൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി വഴി വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കാണാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു സ്പീഷീസുകൾ പുതിയ ട്രേറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്പീഷീസുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഈ ഗലപ്പോക്സിലെ ഫിഞ്ചുകളെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരൾച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വരൾച്ച സംഭവിച്ചു അവയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പഴങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ കുറച്ച് പക്ഷികൾ അവശേഷിക്കുകയും ചെറിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികൾ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജനറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുപ്പെട്ടുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു അവയുടെ ഒരു എൺപത് ശതമാനവും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചത്തുപോയിരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്പീഷികളാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷനൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പീഷുകളിൽ വീണ്ടും കോമ്പോസിഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു ഐലൻഡിൽ നിന്ന് വലിയ കൊക്കുള്ള ഒരു പക്ഷി അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഒറ്റ പക്ഷി അവിടേക്ക് വരികയും അത് ഈ ഐലൻഡിലുള്ള വേറൊരു പൻപക്ഷിയായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയ്ക്ക് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പക്ഷികളുടെയും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളോട് ചെന്ന് ബീക്കുകൾ സൈസോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പിന്നീട് അതിനുണ്ടാവുന്ന അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് പക്ഷികളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഒരുമിച്ച് വരികയും പുതിയൊരു തര സൈസിലുള്ള ബീക്കോട് കൂടി ബോഡി സൈസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെല്ലെ പുതുതായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പുതിയൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പിന്നെ വരൾച്ച വരുന്ന സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പഴങ്ങളെ കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ബീക്കിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ളതും വലിപ്പമുള്ളതുമായിട്ടാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്പീഷീസുകളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളാണ് നമുക്ക് പുതിയ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ മടകാസ്കറിൽ കാണുന്ന വാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 പക്ഷികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ
ബാബ്ലസിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നമ്മളെ ഹിമാലയത്തിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം ആ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കരിയിലപ്പട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോഫിന്ദ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള എലിവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സൗന്ദര്യ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവ കാണുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാർ അതുപോലെ നീലഗിരി ഇടി നീലഗിരി ഒക്കെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഷോലക്കാടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ പക്ഷിയെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു മോർഫോളജി വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം ബാബ്ലേസ് ആണ് ബാബ്ലേസിൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഗരുലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ജീനസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനിതക പഠനം നടത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ജിനോം സിക് പിന്നെ ജെനറ്റിക് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവിയൻ എവല്യൂഷൻ ട്രീയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പക്ഷികളിൽ ഇത് നാല് പക്ഷികളുണ്ട് അതായത് നീലഗിരി മലകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പക്ഷികളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന് താഴെയുള്ള മൂന്നാർ മലനിരകളിൽ വേറൊരു കളറുള്ള ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പക്ഷികളും അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അഗസ്ത്യാകൂട മലനിരകളിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷി പക്ഷികളും നീലഗിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വയനാട് പ്രദേശത്ത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നാല് പേര് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡി കണ്ടപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിമാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹിമാലയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൻസസ്റ്റർ ബേഡിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വരെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് പിന്നീട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പോപ്പുലേഷൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉപകൊണ്ട് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നിത്യഹരിത വനം പോലെ വനമുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഹിമാലയം മുതൽ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കാലാവസ്ഥ മാറുകയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗണ്ഡം കുറേ കൂടിയും പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ ആൻസസ്ട്രൽ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് കൂടെയുള്ള മറ്റു പോപ്പുലേഷൻ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ മലനിരകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയും ഇത് കുറേ കൂടി കോൾഡ് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വന്ന സമയത്ത് ഇത് മലകളുടെ തലപ്പുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അതേസമയം പിന്നീട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ ഈ വലിയ മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഇവയ്ക്കൊരു ബാരിയറായിട്ട് മാറി മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മലയുടെ തലപ്പിലുണ്ടാകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് ഇവർ അധികം ദൂരദൂരം പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികളാണ് അപ്പോൾ അധികം ദൂരം പറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത്തരം പക്ഷികൾക്ക് ഈ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഗ്യാപ്പ് കടന്ന് താഴോട്ടേക്ക് അതിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ അവിടെ കാണുന്ന സ്പീഷീസ് പാലക്കാടിൻ്റെ നോർത്ത് കാണുന്ന സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം നോർത്തേൺ പോപ്പുലേഷൻ പാലക്കാടിന് നോർത്തുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അത് നീലഗിരിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോപ്പുലേഷൻ നീലഗിരിയും വയനാടും ചാലിയാർ റിവർ വാലിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് പോപ്പുലേഷനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ദശലക്ഷം വർഷം മുതൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കുള്ള അത്രയും കാലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആൻസസ്ട്രൽ ബേഡ് നാല് വ്യത്യസ്ത
ജീനസ് തന്നെ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പേര് നമുക്ക് ഷോലിക്കോള എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പക്ഷികളുടെയും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിനെ നമ്മൾ ജെനറ്റ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീയിൽ അതായത് പക്ഷികളുടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പക്ഷികളുടെ വൈലോജനറ്റിക് ട്രീ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഈ ഇത്രയും ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിരവധി സ്പീഷീസുകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സസ്തനികളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് ഒരുകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ തവളകളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആധുനിക ജനിതക പഠനം വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കണക്റ്റഡ് ട്രീ വഴി നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാനും പറ്റും അപ്പം ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്പീഷീസുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവവൃക്ഷം ആണ് നമുക്ക് ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീയിൽ കൂടി ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ വെച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈലോജനിക് ട്രീയിൽ കൂടി കിട്ടുക മോർഫോളജി ബേസ്ഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പക്ഷികളുടെ എവല്യൂഷൻ കൂടി ഡാറ്റയും കൂടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പാതാളത്തവള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തവളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തൊട്ടടുത്ത സിസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് മടകാസ്കറിലാണ് അപ്പോൾ മടകാസ്കറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറികളിലേക്കാണ് അതായത് ഗോണ്ടാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം പിന്നെ വേർപെട്ട് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് വാലേക്കുള്ള ഒരു അതി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റത് ആ പോകുന്ന വരുന്ന മൂ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അടർന്നു മാറിയിട്ടാണ് മടകാസ്കർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ മടകാസ്കറും ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതു പൂർവികരിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മടകാസ്കറിൽ അവശേഷിക്കുകയും മറ്റേത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിന്നെ തവളകൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോയി ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ പോയിട്ട് ഇടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഉപകരണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഈ തവളകൾക്ക് രൂപമാറ്റം വരികയും അത് ഇവിടെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുക്കാരിരിക്കുന്നത് മടകാസ്കറിലാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ബയോജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രശാഖയുണ്ട് അതായത് സോ ഐലൻഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീസിയേഷനിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാസ്റ്റ് മുമ്പ് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷികളുടെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡമിക് റേഡിയേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആഫിബിയൻസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വല്ല വല്ല വളരെ ഭയങ്കര നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്താനാണ് നമുക്ക് ഫലോജനറ്റിക് ട്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീ ടൈം പിന്നെ ഡൈവർജൻ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതുണ്ട് പല ഹൈപ്പോത്തസുകളിലൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ